ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారం నేను కోటేశ్వరరావు నేరెల్ల ఈరోజు మనము ఈ ఎపిసోడ్లో రాజ్యాంగము ఎవరు రూపకల్పన చేశారు దాన్ని చివరికి అది పాస్ అయి చట్టంగా రావడానికి కారణం ఎవరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇప్పటిదాకా అనుకుంటున్నట్టుగా ఆయనేనా లేక రాజ్యాంగ రచన సంఘ సలహాదారు బిఎన్ రావు గారా అనే విషయం మీద చర్చించబోతున్నాం ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల యాబై జనవరి ఇరవై ఆరు తారీఖు నుండి రాజ్యాంగం అమల్లో కూర్చుంది అంటే మనకు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో కొందరు ఎస్పెషల్లీ బీజేపీ రెండు సార్లు అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత ఈ మనువాద సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలంతో బ్రతికే వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ వీటిని ప్రచారంలో పెట్టి ఈ రాజ్యాంగ రచన క్రెడిట్ బిఎన్ రావు గారికే చెందాలి అంబేద్కర్ కాదు అన్న ఒక కొత్త సాంప్రదాయాన్ని సృష్టించాలని చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగంగానే దానికి ఈ ఈ వీడియో కింద జవాబు చెప్పదలుచుకున్నాం అందరికీ తెలిసినట్టుగా రాజ్యాంగ రచనా సంఘం కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగ పరిషత్తులో రాజ్యాంగ రచనా సంఘం అనే ఒక సబ్సెక్షన్ సో దానికోసము ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఏడుగురు సభ్యులతో దానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దానికి అధ్యక్షుడు ఇద చైర్మన్ బిఎన్ రావు గారు దానికి ఆర్థిక ఈ రాజ్యాంగ రచనా సంఘ సలహాదారు ఆయన అంతకు ముందు ఐసీఎస్ ఆఫీసర్ గా రిటైర్ అయినాడు సో రాజ్యాంగం గురించి దేశ విదేశాల రాజ్యాంగం గురించి అవగాహన కలిగిన వ్యక్తిగా రాజ్యాంగ పరిషత్ వాళ్ళు రాజ్యాంగ రచనా సంఘ వాళ్ళ సలహా మేరకు బిఎన్ రావు గారిని అప్పయించేశారు సో ఇక్కడ సో మనకు రాజ్యాంగ రచన అయిపోయిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో మనకు చాలా రోజులు సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్లో ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించారు దాని మీద లాస్ట్ డే ఇరవై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ రాజ్యాంగ అన్ని ఆమోదిం ఆమోదింపబడిన తరువాత చివరి సందేశంగా ఆయన చెప్తాడు ఆయన లాస్ట్ స్పీచ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ యాజ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఆయన ఏమంటారు ఈ దీంట్లో ద క్రెడిట్ దట్ ఈస్ గివన్ టు మీ డస్ నాట్ రియల్లీ బిలాంగ్ టు మీ ఇట్ బిలాంగ్స్ పార్ట్లీ ఇట్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ పార్ట్లీ టు శ్రీ బిఎన్ రావు కాన్స్టిట్యూషనల్ అడ్వైజర్ టు ది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ who prepared who prepared rough draft for consideration of the drafting committee consideration of the drafting committee ki rough draft tayar chesinanduku bn rao gar ki kuda indulo naaku ichina credit lo kontha bhagam chendutundi annaru aayana em code kuda annaru much greater much greater share of the credit must go to sri sn mukherjee chief drafting chief chief draftsman of the constitution is 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 ability to put the most uh, integral proposals uh, in the smallest and clearest uh, legal form uh, and uh 
and made the constitution making easy. So, I can either repair Eshan Mukherjigar, chief drafting uh, 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 draftsman, and BN Rao Gar will chip it. Rough draft, no. Pair chase in the BN Rao Gar. I can have a chalamandi, till scores in the intent. Prabutan the Gara Yedan of a Jew in Chipud. Kinda, low Kinda on the bottommost Gumasta, clerk or uh, under uh, UDC. అతను అంతకు ముందు ఉన్న దానికి సంబంధిత జీవోలు తీసుకొని దాన్ని బట్టి ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసేసి పొడ్డు తా సెప్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పెడతాడు సెక్షన్ ఆఫీసర్ దాని తర్వాత అండర్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ ఇయలంతా చూసి సో ఫైనల్ గా అది అప్రూవ్ అవుతుంది ఓ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరనో లేదా గవర్నర్ దగ్గరనో ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే దానికి కాంపిటెంట్ అది ఇక్కడ ఈ రాజ్యాంగ రచనము రచన చేయాలన్నప్పుడు దేశ విదేశాల్లోని రాజ్యాంగాలు చదవాల సో అక్కడ చైర్మన్ కానీ ఏడు మెంబర్స్ కానీ వాళ్ళంతా ఈ పని చేయలేరు చేయరు సో వాళ్ళు దే విల్ గివ్ గైడ్ లైన్స్ సో ఈ రకంగా మీరు ఒక రఫ్ డ్రాప్ తయారు చేయండి మీరు అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు ఇలా దేశ విదేశాల కాన్స్టిట్యూషన్ లిస్ట్ చదివిన తర్వాత ఒక రఫ్ డ్రాప్ తయారు చేయండి అని చెప్పేసేసి ఈ చైర్మన్ గారు బిఎన్ రావు గారికి ఆదేశిస్తారు ఫలితంగా ఆయన ఒక రఫ్ డ్రాప్ తయారు చేస్తారు సో రఫ్ డ్రాప్ తయారు చేసింది బిఎన్ రావు గారు సో దాన్ని ఫైనల్ గా ఒక ఆ రూపంలోనే అది కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు దాని తర్వాత బోల్డ్ అంత ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవగాహన లేకుండా ఈ మధ్యకాలంలో మాట్లాడుతున్నారు ఈ రాజ్యాంగ రాజ్యాంగ ఆమోదనకు సంబంధించి నూట పద్నాలుగు రోజులు డెలిబరేషన్స్ జరిగాయి నూట పద్నాలుగు రోజులు డెలిబరేషన్స్ జరిగితే రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో పెద్ద పెద్ద లాయర్లు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు అమెండ్మెంట్స్ ప్రపోజల్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఒక్కొక్క ఆర్టికల్స్ కు రకరకాల ఆర్టికల్స్ మీద సెక్షన్స్ మీద వర్డ్స్ మీద సో ఆఖరుకు వీటన్నిటికి అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ అన్నిటికీ జాబ్ ఇస్తూ వాళ్ళందరూ అందరూ మెంబర్ ను సాటిస్ఫై చేస్తూ ఆ రకంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రపోజల్స్ లో రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు అమెండ్మెంట్స్ ను ఆమోదించడం జరిగింది సో మూడు వందల తొంభై ఐదు ఆర్టికల్స్ కు ఇన్ని అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ని ఇంత చాలా పెద్ద తతంగం జరిగిన తర్వాత రాజ్యాంగం తయారైంది సో అందువల్ల బిఎన్ రావు గారికి క్రెడిట్ అంటే చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఏడు మంది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సభ్యులు వాళ్ళందరికీ మిచ్చి సో మనకు బిఎన్ రావు గారికి క్రెడిట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి బికాస్ ఆయన ఆయన ఒక పర్టికులర్ సామాజిక వర్గం చెందిన ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ తర్వాత ఈ బిజెపి మిత్రులు వాళ్ళు కోరటం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు సో బిఎన్ రావు గారికి క్రెడిట్ ఉంటుంది ఆయన అంబేద్కర్ కూడా చెప్పాడు ఆయన ఆయన పాత్ర కూడా ఉంది ఆయన తర్వాత ఎస్ఎన్ ముఖర్జీ పాత్ర కూడా చెప్పాడు ఆయన సో అందువల్ల ఇలాంటి ఎందుకంటే అంబేద్కర్ కు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్న అంబేద్కర్ మన ప్రభను లేకపోతే అంబేద్కర్ ఒక గొప్పతనాన్ని తగ్గించాలా తగ్గించాలన్న భావనతో అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఇలాంటి రేకప్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది సరైన పద్ధతి కాదు దేశంలో ఎవరు చేసినా మన రాజ్యాంగం కోసం మన స్వరాజ్యం కోసం ఎవరెవరు దీని ఆ రోజులలో చేశారు అందరికీ సముచితమైన స్థానం ఇవ్వండి అంతేగాని ఒక ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తిని మనం ఆయనకు ఉపతనాన్ని ఇచ్చి ఇతరులు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అన్న భావన ఈ రావటం అనేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది దేశద్రోహపు ఆలోచనగా మనం భావించాలి థ్యాంక్ యూ కోటేశ్వరరావు నేరేలా